تخيل الحياة وحيدا فوق الماء وسط الأحراش والغاب منعزلا عن العالم تبحث عن الرزق قصة جديدة نأخذكم إليها مع ياسر يستكشف رحلتنا النهاردة هنسافر معاكم علشان نستكشف أدغال وحيرة البرونز رايحين نوثق ونستكشف عادات وأماكن يمكن ما خدتش حقها في التوثيق قبل كده اتحركت على الطريق في اتجاه قرية اسمها الشخلوبة وبتقع على شاطئ بحيرة البرونز وهناك هقابل صديقي عبد الرحمن ومن شاطئ البحيرة هنبدأ رحلتنا في الوصول لعش الحج حنفي بحيرة البرلس هي تاني أكبر بحيرة مصرية ما زالت بتحتفظ بطبيعتها الخلابة ومساحتها حوالي 460 كيلو متر مربع بتهاجر أصلاب البط والسمان من أوروبا فوق البحر المتوسط علشان تستقر على سواحل مصر الشمالية في جزر البحيرة اتحركنا من شاطئ الشخلوبة متجهين إلى داخل البحيرة وهي خدنا في رحلتنا الشاب عمر علشان يوصلنا لعش الحاج حنفي طبعا وسيلة النقل هنا في البحيرة هي السنبوك أو الفلوكة وفي طريقنا في البحيرة وعلى مسافة كيلومتر تقريبا من شاطئ الشخلوبة مرينا بواحدة من الجزر القديمة وكانت الجزيرة بتستخدم زمان كبورصة أو حلقة لبيع السمك وعلشان كده اتسمت بجزر الحلقان وكان في كل صباح بيجي هنا الصيادين بالرز اللي معاهم من السمك علشان يقابلوا التجار ويحصل بينهم التبادل بين الصياد والتاجر وبعدها بينقل التاجر بضاعته للاسواق الخارجيه وفي سنة 2000 ميلادية توقفت الحلقة عن العمل وتحول المكان لمبنى مهجور وتهجرت الجزيرة والمباني وأصبح الصيادين والتجار بيتقابلوا في حلقات سمك مبنية على الشواطئ كانت الحياة هنا بالكامل ولا زالت أيما على خير البحيرة وعلى مسافة قريبة بتشوف جزيرة تانية وعليها مبنى شكله مهجور ومتهالك وباين عليه أثر الزمن كان الصيادين والتجار بيستخدموا الجزيرة دي كمسجد واستراحة علشان يصلوا فيها ويستريحوا أثناء وجودهم في الحلقة أعتقد أن الجزر دي ربما تكون هي أقدم سوق في مصر لبيع السمك حتى لو مش كده فهي أجمل سوق في مصر على الإطلاق. الجزيرة دي أحلى جزيرة. الناس بحالها بتحب تيجي هنا عشان خاطر حلاوتها. وأثناء ما كنا بنتحرك دخولا أكتر في البحيرة، استشعرت فكرة غروب الشمس وشروق القمر فوق المية، ومزيج الألوان المذهل الناتج عنهم وسط البوس والغاب وأصوات الحيوانات والطيور مع صوت الحشرات الليلية كل ده بيصنع مزيج يخليك تتأمل وتستشعر عظمة صنع الخالق سبحانه وتعالى وتستشعر حجم وجمال الكون من حولنا ورد النيل يا ورد النيل وبعد ساعة تقريبا في البحيرة كنا قربنا من العش المختفي في العتمة وسط الأحراش وكان في انتظارنا عم ناصر والحاج ماهر والحاج حنفي 
وطبعا الكلب الصغير حامل حمام. احنا مش هنكون رجال. بسم الله. حاجه بره؟ لا خلاص ده كله تمام. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم في العش البسيط بتحس بالسعادة وهدوء العالم مكتوب على جدران العش عبارات من نوع الحمد لله يا رب زيد النعمة واحفظها كلمات تستشعر فيها الرضا والحب والسكينة كمان ساعتين كده احنا هنظلمها دلوقتي وهنجوع هنطبخ الله ينور عليك تسلم ايديكم والله عم ماهر كان مجهز لنا صينيه السمك والرز علشان نتعشى معاهم وفي لمه الاكل بيتبادل لجميع الكلام والنكت والضحك بعد الاكل والاستراحه من المشوار قرر الصيادين نشاركهم رحله الصيد الليلي العمل مش جاي عم ناصر والحاج حنفي هيركبوا الفلوكه ومعاهم الشبك عم ماهر هيركب السمك الصغير ويتحرك بعد الفلوكه بعد وقت من البحث عن السمك بخبرة الصياد قرر عم ناصر التوجيه بوضع الشبك في المية والصياد بيضرب برجليه على المركب علشان يوجه السمك باتجاه الشبك بدأ بالالتفاف حوالين المنطقة المحتمل وجود السمك فيها. المهمة صعبة في المية بسبب نور القمر وكسرة الحشرات في الجو. نزل عم ماهر والحاج حافي في المية عشان يمسكوا السمك. بعد أربع ساعات في المية المهمة شكلها صعبة ومش هتنجح بسبب نور القمر والسمك بيستخبى في قاع البحيرة بسبب النور على السطح هنا أخويا سمك كمان جت الرجال قرروا يرفعوا الشبك ويكتفوا بالحاصلة الضعيفة قرروا نرجع لعش الاستراحة وناكل وجبة ومن ثم نرجع نصطاد بعد الفجر بسم الله الرحمن الرحيم 
الساعة واحدة صباحا وصلنا العش وبدأ عم ماهر والحاج حنفي في تجهيز العشاء الخير موجود دايما في البحيرة فتلاقي البط البري والشرشير والديوك الحياة في العزلة بتعلمك تخدم نفسك دون الحاجة لمن يخدمك ساعة اتنين صباحا كان الاكل جاهز لكن عم ناصر كان غلبه النوم خد يا عم ناصر يا ناصر قوم يلا والله لازم تسلم ايدك حاجه بص حاجه فخامه بصراحه ماهر زي العسل انا مش فاهم الجاي لا والله زي العسل بعد الاكل قررنا ننام ساعتين قبل مهمه الصيد الصباحيه شباب قبل ما نكمل الفيديو دعمكم مهم جدا ادعمونا نوصل 10000 مشترك ادعمونا بالشير واللايك والكومنت صباح الخير يوم جديد وبداية جديدة اتجمع الصيادين على المراكب الساعة خمسة صباحا وكعادتهم بيبدأوا يومهم بكوباية شاي تفوق مع قدوم مجموعة من الصيادين من الشخلوبة وبكده يكون عدد الصيادين الإجمالي سبعة انطلقت المجموعة للبحث عن منطقة الصيد وكل شخص من السبع صيادين عارف مهمته على المركب كويس اختيار مكان الصيد محتاج صبر وتركيز لتفادي تضيع المجهود والوقت بعد وقت من البحث قرر الصيادين وضع الشبكة لمحاصرة السمك في المنطقة بتتجمع المراكب في منطقة الصيد لنزول المية بدأ الصيادين واحد بعد الثاني يدخل طرحة الشبكة. مجموعة الصيادين بيتحركوا صف واحد باتجاه الشبكة محاولين الإمساك بالسمك بإيديهم ودفع باقي السمك باتجاه دايرة الشبكة. بعد مجهود كبير تيجي لحظة الحصيلة اللي بتملأها السعادة والفرح ويكون الاحتفال بكل بساطة
السمك الدنيس امم ما ياكل بقى تلاقيه بقى زيب ده دي وتقريبا الساعه 7 صباحا رجعنا باتجاه العش لتجميع حصيله السمك وكان سبقنا باقي المراكب لتفريخ حمولتهم من السمك وتقريبا كان مركبنا هو الاخير في الوصول رغم الارهاق والتعب نتيجه الصيد بيهتم الحاج حنفي جدا ان هو يدي للكلب نصيبه من السمك اللي طلع من الصيد احنا دلوقتي طالعين الشخلوب طالعين على المزاد نبي ان شاء ربنا واخدين السمك وطالعين على المزال عشان نبيعه ان شاء ربنا ونملى جراكن الميه ونرد تاني وكل يوم على هذا الحال وراضيين ونحمد ربنا فضل من عند الله سلام يا عبد الله وبعد صيد السمك وبيعه يكون اجمالي الثمن 315 جنيه اجمالي ثمن السمك ويكون نصيب كل فرد منهم 45 جنيه. الحمد لله في الرحله دي اتعلمت واكتشفت ان الراحه النفسيه المطلقه بتكمن في الرضا. الرضا بيعمل من الصعب سهل وبيجعل للألم طعم مقبول وبيملأ نفوسنا بروح الكفاح والسعي فقط نجتهد ونسعى ونحاول وبعدها نرضى بقدر الله دعمونا نكمل بالاشتراك في القناة وعمل شير ولايك نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم